Hello everyone and welcome to another class of political science. We will move on in our theories of international relations. और आज हम पिछले जो हमारा हमने realism किया था उसकी criticism से हम follow up करेंगे and उसके बाद हम एक brief introduction करेंगे of liberalism. ठीक है जैसे कि हमने देखा था कि हमारे दो mainstream views जो हैं जो international relations के study के लिए use होते हैं दो predominant जो theories हैं जो आई आर के स्पेयर में यूज की जाती हैं दो हजार रियलिज्म एंड लिबरलिज्म तो हमने रियलिज्म में उसके वेरियस ब्रांचेस देखी थी हमने क्लासिकल रियलिज्म देखा था उसके बाद हमने वॉल्स का स्ट्रक्चरल रियलिज्म देखा था आगे चल के उसके अंदर हमने देखे थे डिफेंसिव रियलिज्म ऑफेंसिव रियलिज्म ऑफेंसिव रियलिज्म जो बात करते हैं पावर मैक्सिमाइज स्टेट्स की डिफेंसिव रियलिज्म जो बात करते हैं आपके सिक्योरिटी मैक्सिमाइज स्टेट्स की राइट right? तो हमने देखा था कैसे रियलिज्म की जो थ्योरी है इज बिल्ड अराउंड वेरियस आइडियाज ऑफ क्या जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्पेयर है वो इनहेरेंटली कन्फ्लिक्चुअल है राइट right? तो इसके अंदर ये जो कन्फ्लिक्चुअल स्पेयर है वेदर इट इज ड्यू टू ह्यूमन नेचर द काइंड ऑफ ह्यूमन नेचर विच इज इम्पैक्टेड बाई द स्टेट जैसे कि आपके मोगिन था उन्हें बोला था कि आपके सेल्फिश फियरफुल uh, जो आपके ह्यूमन नेचर है उसके बेसिस के पे आपका स्टेट बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है या फिर इट इज द रिजल्ट ऑफ एन अनाकिकल सिस्टम जो कि आपके वॉल्स ने बोला था राइट सो रिगार्डलेस ऑफ वट द बेसिस आपका जो एक बेसिक आइडिया निकलता है वो है कि कॉन्फ्लिक्चुअल है एंड अगर इसको आपने बैलेंस आउट करना है तो क्या सर्वाइवल के लिए जो आपका एक कोर इंटरेस्ट है कोर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ सर्वाइवल उसके लिए आपको सेल्फ हेल्प यूज करना पड़ेगा जिसके वेरियस अदर वेज है बैंड वैगनिंग है बैलेंस ऑफ पावर है सो ऑन सो फोर्थ राइट अब हम देखेंगे कि ये जो रियलिज्म की थ्योरी है इसके क्या मेन क्रिटिसिजम उभर के आए हैं एंड साथ ही साथ में जो आपकी अगली मेन स्ट्रीम थ्योरी है लिबरलिज्म उसके बारे में हम क्या जान सकते हैं राइट सो लेट्स मूव ऑन सो पहला क्रिटिसिज्म जो कि हम देखते हैं ऑफ रियलिज्म कम्स फ्रॉम योर इंटरनेशनल सोसाइटी क्रिटिक ठीक है अब इंटरनेशनल सोसाइटी का जो क्रिटिक है वो दो मेन चीजों के आसपास बेसिकली रिवॉल्व करता है पहले तो जैसे कि नाम ने ही बता दिया इंटरनेशनल सोसाइटी राइट सो अब ये क्या बोलते हैं कि आप ये जो एक यूसी तो एक जो अनाकी का आइडिया है वो इंटरनेशनल सोसाइटी के भी जो क्रिटिक्स हैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी के जो भी थ्योरिस हैं वो भी एक्सेप्ट करते हैं थ्योरिस लाइक मार्टन राइट जैसे नाम दिया हुआ है राइट right? वो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं बट इनका आइडिया ये है कि आप इसको एक अनाकिकल सिस्टम ना कीजिए बिकॉज सिस्टम जो है बहुत एक नैरो डेफिनेशन हो जाती है जो एक सिस्टम है एक बहुत ही रिजिड डेफिनेशन हो जाती है राइट इट इज ऑलमोस्ट अ वेरी मैकेनिकल डेफिनेशन जो इंटरनेशनल स्पेयर है वो भी क्या है वो बना हुआ है किससे इंटरैक्टिव यूनिट से ठीक है फॉर एग्जांपल जब हम सोसाइटी की बात करते हैं ठीक है इंडिविजुअल्स आर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी को सोसाइटी नाम क्यों मिला बिकॉज ऑफ द सोशल इंटरैक्टिव नेचर ऑफ द इंडिविजुअल्स वो आर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी तो सिमिलरली इंटरनेशनल सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं कि इवन तो अनाकिकल है आप इसको अनाकिकल सिस्टम नहीं है क्या है एक अनाकिकल सोसाइटी है बिकॉज ये यूनिट्स है ये कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे हैं इंटर रिलेशनशिप्स है इन सबके बीच में सो अ बेटर टर्म टू बी यूज दिस वॉट अनाकिकल सोसाइटी एंड नॉट रियली इंटरनेशनल एंड नॉट रियली अनाकिकल सिस्टम राइट तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो हेडले uh, बुल है उन्होंने ये डिवाइस किया था दी आइडिया ऑफ एन अनाकिकल सोसाइटी राइट ये नाम लिख देते हैं हेडले बुल ठीक है इन्होंने ये नाम दिया था ऑफ दी अनाकिकल सोसाइटी राइट अब मार्टन राइट बात करते हैं और जब उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है रियलिज्म का वो दो मेन चीजों पे क्रिटिसाइज करते हैं रियलिज्म को ठीक है पहली चीज तो बहुत इंपॉर्टेंटली बोलते हैं बोलते हैं कि जो रियलिज्म है एक बहुत ही वन डायमेंशनल यूनि डायमेंशनल थ्योरी है क्या बहुत ही ज्यादा नैरोली फोकस्ड है ठीक है अनाकिकल सोसाइटी है पर हमें यह भी जानने की जरूरत है हमें यह भी देखने की जरूरत है कि ये सिर्फ कॉन्फ्लिक्चुअल नहीं है राइट देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ रिलेशनशिप That exist in the international relations ka sphere. There can be conflicts on one hand, but on the other hand, आपको यह भी देखना चाहिए कि इन स्टेट के बीच में एक कोऑपरेशन का भी रिलेशनशिप होता है राइट right? तो इसीलिए आपको क्योंकि द वेरी आइडिया जैसे कि पहले बोल दिया था क्योंकि सोसाइटी है और सोसाइटी का आइडिया है क्या है कि 
इसके मेंबर्स के बीच में किसी ना किसी की तरह की इंटरेक्शन हो रही है और अगर सिर्फ लड़ाई हुई जा रही है तो इंटरेक्शन रुक जाएगी मतलब सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही है किसी तरह के एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप भी चल रहा है राइट सो इसीलिए वो बोलते हैं कि आपका जो रियलिज्म है बाय फोकसिंग ओनली ऑन वॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉम्पिटिशन ये एक यूनि डायमेंशनल वन डायमेंशनल स्टोरी है ये ये नहीं देख पाते कि स्टेट्स के अंदर कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकते हैं कई कॉमन रूल्स भी वो अबाइड बाय कर सकते हैं जैसे रिजीम्स इंस्टीट्यूशन ये सब होती हैं जिनके कारण फॉर एग्जाम्पल अगर कॉमन गुड्स है पब्लिक गुड्स हैं राइट right? इन सबके इन सबके बेसिस इन सबके कारण स्टेट्स के बीच में कोऑपरेशन भी हो सकती है राइट right? सो so, आपने बोथ आपका कॉन्फ्लिक्चुअल एज वेल एज कोऑपरेटिव दोनों ही पार्ट को स्टडी करना सेकेंड एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो आता है वो बोलते हैं कि अगेन आप ये नहीं देख पाते हो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने कॉम्पोनेंट क्या किया था रियलिज्म में जो सारी ही ब्रांचेस के अंदर है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो प्राइमरी यूनिट है फॉर रियलिज्म वो कौन है स्टेट्स है राइट तो इंटरनेशनल सोसाइटी का क्रिटिक क्या बोलते हैं कि रियलिज्म ने एक बहुत बाकी अगर तुमने एक स्टेट को एज अ यूनिट एज अ मेंबर कैप्चर कर दिया है आपने बाकी लोगों को कैप्चर नहीं किया है विद इन द रियलिस्ट डॉक्ट्रिन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो ये इंटरनेशनल रिलेशन का जो स्वेर है इसके अंदर ये लोग भी हैं जो कि इस डायलॉग में हिस्सा लेते हैं राइट सो दे केन बी एक्टर्स लाइक एनजीओ दे केन बी एम राइट सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है इंस्टीट्यूशन है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स हैं इन सबको आपने हिस्सा नहीं दिया है साथ ही साथ में आपने ये भी नहीं देखा है जो रियलिज्म है वो स्टेट्स uh, को एक इतना स्ट्रॉन्ग यूनिट देखते हैं कि वो नहीं देख पाते हैं कि किस तरह से कि जो रिलेशन ऑफ स्टेट है वो भी गवर्न होते हैं बाय सम फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ इवन इफ दिस लॉ इज नॉट बाइंडिंग आपके स्टेट्स को बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्रेशर दैट एग्जिस्ट इनको ये फॉलो करना पड़ता है ए? तो चाहे आपका मैरिटाइम लॉ हो चाहे आपके डब्ल्यू टी ओ कोई वेरियस चीजें आगे रखे रहे सो थ्रू दीज वेरियस इंटरनेशनल रिजीम्स एंड लॉस ये सब भी आपके स्टेट के ऊपर अप्लाई होते हैं एंड ड्यू टू द काइंड ऑफ प्रेशर दैट स्टेट्स फेस ये इनको अबाइड भी करते हैं तो इन दोनों ही चीजों का एक आपके जो वेरियस अदर एक्टर्स हैं दूसरा इंटरनेशनल लॉ ये कैसे मीडिएट करते हैं इंटरनेशनल रेल में ये देखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा जो क्रिटिक आता है वो आपके क्रिटिकल स्कूल से इमेंसिपेटरी क्रिटिक आता है राइट right? इसके जो मेन जिन्होंने डेवलप किया उनका नाम है कैन बूथ ठीक है ये क्या बोलते हैं बोलते हैं जो रियलिस्टिक व्यू है इट इज बेस्ड ऑन द वेस्ट फीलियन सिस्टम वेस्ट फीलियन सिस्टम जैसे कि आपको याद हो गया ट्रीटी ऑफ वेस्ट फीलिया के बाद से ही पहली बार द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट हैड अरिजन ठीक है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्टेट एज कंप्राइजिंग द फोर मेन इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन टेरिटरी राइट एक आपकी गवर्नमेंट होगी अंदर एंड साथ ही साथ में सॉवरिटी ये जो व्यू है आपके वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद एमर्ज हुआ था नहीं तो ये बोलते हैं कि ये अभी भी उसी वेस्टफेलियन सिस्टम में रूटेड है द आइडिया कि स्टेट्स आपके मेन प्लेयर्स हैं और एक गेम खेल रहे हैं ठीक है और ये गेम है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका खिलाड़ी है वो है स्टेट्समैन एंड स्टेट्समैन के वेरियस पॉन्स है डिप्लोमेट्स एंड सोल्जर्स ठीक है तो ये जो पावर पॉलिटिक्स है जो टॉप डाउन अप्रोच ऑफ पावर पॉलिटिक्स है जहां पे जो स्टेट्समैन है कंटिन्यूसली एक दूसरे की नेक्स्ट मूव देखने की कोशिश कर रहे हैं राइट दे आर मेकिंग अलायंसेस काउंटर अलायंसेज एक दूसरे को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत ही एक लिमिटेड व्यू है और शायद अब ये जो व्यू है ये ऑब्सुलट हो चुका है जहां पे सिर्फ पावर पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी का यूज हो क्यों क्योंकि अब जो सिक्योरिटी है वो एक टॉप डाउन अप्रोच नहीं रही वो एक नैरो व्यू नहीं रहा राइट सिक्योरिटी जो है सिर्फ हार्ड कोर टर्म्स में डिफाइन नहीं होता सिक्योरिटी के अब मल्टीपल मीनिंग्स हो गए हैं राइट सो एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने चीज बोली है कि ये जो सिक्योरिटी का अब इश्यू है लोकल प्रॉब्लम की तरह मर्ज होता है दोनों कॉस्मोपोलिटन एंड लोकल प्रॉब्लम दोनों की तरह उभर के आता है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अभी ही देखना है तो वो बोलेंगे कि जैसे सिविल वॉर के कारण आपके स्टेट्स के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स एमर्ज होने लग गई हैं, राइट सो द आइडिया ऑफ से फेल्ड स्टेट्स सोमालिया फॉर एग्जाम्पल इज अ फेल्ड स्टेट तो क्योंकि आपके स्टेट के अंदर द अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन रिजीम्स एग्जिस्ट नहीं करते तो क्या होता है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपके इंटरनेशनल रिलेशन में ही आता है फॉर एग्जाम्पल सोमालिया बींग अ फेल्ड स्टेट नॉट एबल टू अप्लाई लॉज अपॉन इट सिटीजन एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द स्टेट उसके कारण क्या हो रहा है साथ ही साथ में वो जो सर्विसेज हैं जो इसेंशियल सर्विसेज है सिटीजन को प्रोवाइड करनी चाहिए वो भी नहीं कर पा करवा पा रहे बिकॉज ऑफ
में क्या होता है पायरेसी बढ़ गई है राइट right? सोमालिया के ऑफ कोस्ट में बहुत पायरेसी है तो क्या हो रहा है वो एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई बन गई है जो कि बाकी कंट्रीज को भी फेस करनी पड़ रही है ठीक है सो एक जो लोकल प्रॉब्लम है उसके स्पिल ओवर इफेक्ट ऑल ओवर हो सकते हैं सिमिलरली अगर आप सीरियन क्राइसिस देखें या म्यांमार में आप रोहिंग्यास की प्रोसिक्यूशन देखें राइट इट स्टार्ट इट इमर्जेस एज ए लोकल प्रॉब्लम रोहिंग्यास की प्रोसिक्यूशन इन द रखाइन स्टेट ऑफ म्यांमार बट स्पिल ओवर इफेक्ट क्या हो रहा है आपके बाकी रीजनल प्लेयर्स के उसमें भी हो रहा है कि जो रेफ्यूजीज हैं दे आर गोइंग टू बांग्लादेश दे कमिंग टू इंडिया राइट सो इस तरह से आपके डोमेस्टिक या जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो कॉस्मोपॉलिटन बनती जाती है बिकॉज ऑफ दिस रीजन सिमिलरली आप सीरियन क्राइसिस में भी वो देख सकते हैं द रेफ्यूजीज गोइंग ऑन राइट right, जो आपके यूरोप में अब जा रहे हैं सो दीज इश्यूज राइट वाइल इमर्जिंग एज लोकल प्रॉब्लम्स हैव ग्रेटर स्पिल ओवर इफेक्ट्स साथ ही साथ में जो सिक्योरिटी है राइट right, जो सिक्योरिटी है उसका भी आपने टर्म बढ़ाना है अब सिक्योरिटी सिर्फ एक डिफेंस से रिलेटेड नहीं है जहां पे आपने थ्रू आर्म फोर्सेज थ्रू मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है बट सिक्योरिटी एक एक ब्रॉडर टर्म है जहां पर आपने इंडिविजुअल की एक अच्छी लाइफ के लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी राइट सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कि मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकूं रिगार्डलेस ऑफ व्हाट जेंडर रिलीजन एक्सेट्रा आई कम फ्रॉम राइट सो सिक्योरिटी का अब एक बहुत ही ब्रॉड बेस्ड मीनिंग हो गया है राइट right? और ये सिक्योरिटी का आइडिया रिलेटेड है टू द आइडिया ऑफ इमेंसिपेशन For the idea of true freedom, right? I can only be free. I can only be emancipated. जब मुझे ये true security मिल रही है, and इस true security की बात realism नहीं करता, right? Moving on, अब इसी में uh, uh, Andrew Linklater जो हैं emancipatory critique में एक आगे चीज बढ़ाते हैं, वो बोलते हैं realism से हटके हमको एक नया framework device करने की ज़रूरत है, जिसके basis पे world politics function करे. अब कौन सी ये चार चीज़ें हैं, which फॉर्म द बेसिस फॉर फॉर द काइंड ऑफ इमेंसिपेटरी विजन जो कि लिंक लेटर देखते हैं पहली चीज वो बोलते हैं इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्लोबल लीगल एंड पोलिटिकल सिस्टम विच गोज बियॉन्ड द स्टेट एंड अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल ह्यूमन सब्जेक्ट तो अब क्या वो बोल रहे हैं कि अगेन एक मेन चीज जो रियलिज्म की क्या है अनाकी ठीक है तो वो क्या बोल रहे हैं इसको कंफ्रंट करने के लिए हम एक ग्लोबल लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम बनाए जो कि जो प्राइमरी यूनिट्स है आपके स्टेट उनसे एक बड़ी फोर्स हो एंड साथ ही साथ में बियॉन्ड द स्टेट्स क्योंकि ये उनसे एक बड़ी फोर्स है ये हर ह्यूमन को एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ विच स्टेट के वो सिटीजन है इक्वल प्रोटेक्शन दे एंड प्रोटेक्शन इन द वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस ठीक है ये उनको प्रोवाइड करें नेक्स्ट जो चीज वो बात करते हैं वो है द डिक्लाइन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट इन कंपेटिव कंपेटिटिवनेस ठीक है तो अगर सेल्फ इंटरेस्ट इन कंपेटिटिवनेस जो कि मेन बेसिस है आपकी रियलिज्म का जिसके कारण वो क्या बोलते किस चीज की बात करते थे आइडिया ऑफ रियलिटिव गेन्स बिकॉज ऑफ दिस दिस टू बेसिक फीचर सेल्फ इंटरेस्ट इन कंपेटिटिव गेम्स गेम्स रियलिज्म का फोकस आपके रिलेटिव गेम्स पे होता है जिसके कारण क्या होता है आपका कंपटीशन बढ़ता है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू वॉर ठीक है तो आपको ये जो दो मेन बेसिस हैं इन पे कम फोकस करना चाहिए ठीक है और ज्यादा किन पे आपके एब्सलूट गेन्स जिससे उस पर फोकस करना चाहिए ठीक है थर्ड वेरी इंपॉर्टेंटली द राइज एंड स्प्रेड ऑफ ह्यूमन जेनरोसिटी ठीक है तो आप अब जो है स्टेट की बाउंड्री से उभर के ठीक है द आइडिया दट ह्यूमन जेनरोसिटी इज द बेसिक गोल फॉर एनी एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वी लुक एट इन द ग्लोबल सेंस ठीक है तो हमको इस ह्यूमन जेनरोसिटी को द आइडिया दैट एवरी वन अराउंड द वर्ल्ड इनहेरेंटली डिजर्व एंड uh, उनको राइट right है उनको अधिकार है टू लीड अ गुड लाइफ राइट तो इसी आइडिया को आप और आगे बढ़ाइए लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो लिंकलेटर बात करते हैं इज द कॉन्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड टू विच ऑल पीपल ओ दर प्राइमरी लॉयल्टी तो जो स्टेट्स हैं ठीक है वो धीरे धीरे थोड़े जो उनका रिजिड आइडिया है रिजिड बाउंड्रीज रिजिड लिमिटेड एक वो जो स्टेट्स का कंसेप्ट है ये हटके एक वर्ल्ड कम्युनिटी का एक आइडिया uh, एमर्ज हो जहां पे हर तरह के जो लोग हैं वो स्टेट को नहीं तो ये इस नैरो डोमेन के सेल्फ इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट को नहीं बल्कि इंटायर ग्लोबल कम्युनिटी को वो सर्व करे ठीक है तो अगर हम अपने एम एन रॉय को देखते हैं उन्होंने भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था वो वर्ल्ड कम्युनिटी सिमिलरली टेगोर ने भी जब बात की थी ही लुक्स एट 
creating uh, something uh, of a community uh, of a global community sorts jo ki nationalism ke narrow mindedness se upar ubhar ke ho which looks at uh, development of everyone around the world regardless of these boundaries that are created uh, jo territorial boundaries jo ki ek insaan create karta hai theek hai ab offensive realism humne dekha tha offensive realism jisme humne power maximization ki baat ki thi jahan pe humne bola tha ki jo states hai ultimately they want to keep on gaining more and more and more and more power क्यों क्योंकि उनको हमेशा ही थ्रेट थ्रेट रहता है दूसरों से एंड वो जानते हैं कि अगर हमने कंटिन्यूसली पावर नहीं इंक्रीज की तो हमें कभी भी कोई और अटैक कर सकता है सो द आइडिया ऑफ पावर मैक्सिमाइजेशन आपके ऑफेंसिव रियलिज्म में आती है किसने दी थी जॉन मिया शाइमर ने दी थी अब इसको भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया है राइट तो अगेन वो बोलते हैं कि जो ये ऑफेंसिव रियलिज्म है ये नहीं समझा पाती कि किस तरह से पीसफुल चेंज और कोऑपरेशन आ सकता है बिटवीन ग्रेट पावर्स राइट तो अगर जो पावर्स है कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही है कंटिन्यूसली ये देखना चाहती है कि जो दूसरी पावर है मुझसे ऊपर ना बढ़े तो फिर कभी भी दो ग्लोबल पावर स्टेट्स हैं उनको कभी भी Uh, आपस में फिर किसी भी तरह की फ्रेंडशिप या कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए पर हमने देखा है कि ग्लोबल लेवल पे ऐसा होता है तो फॉर एग्जांपल उन्होंने एक एग्जांपल दिया है यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए का यूके जो एक अर्स्ट वाइल अर्स्ट वाइल नाइनटीन सेंचुरी की सबसे बड़ी पावर होती थी एंड देन सॉरी ट्वेंटी सेंचुरी की सबसे बड़ी पावर होती थी एंड देन ट्वेंटी सेंचुरी में आपके इट वॉज रिप्लेस बाय योर यूएसए राइट सो अगेन दी आइडिया के इन दो ग्रेट पावर्स के अंदर किस तरह से ऐसे पीसफुल चेंज और कोऑपरेशन हो सका ठीक है ये वो एमर्ज नहीं कर पा रहे साथ ही साथ में उन्होंने बोला दी इमर्जेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन ठीक है ये एक और एक और चीज है जिसको शायद एक्सप्लेन करना इन रियलिस्ट टर्म्स इम्पॉसिबल है राइट सो दी आइडिया दैट वेस्टर्न यूरोप में जनरली वेल ऑफ स्टेट्स हैं, राइट सो इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग ही कोऑपरेट क्यों कर रहे हैं दी आइडिया ऑफ पुलिंग इन ऑफ सॉवरिटी राइट वाई बिकॉज ईयू की जो कई चीजें हैं आपकी यूरोपियन पार्लियामेंट एक्सेट्रा राइट इन सब ऑल द मेंबर्स ऑफ ईयू सिट इन दाइट सो दी आइडिया की किस तरह से यूरोपियन यूनियन वॉज पॉसिबल इन वेस्टर्न यूरोप जहां पे स्टेट्स के अंदर काफी कॉन्फ्लिक्चुअल क्लेम्स रहे राइट सो हाउ गुड कंट्रीज लाइक से यूके एंड फ्रांस विच हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ राइवलरी तो चलो वर्ल्ड वॉर्स के कारण थोड़ी इट इवॉल्व इन टू अ काइंड ऑफ फ्रेंडशिप राइट या फिर जर्मनी एंड फ्रांस के अंदर या जर्मनी एंड यूके के अंदर जो कि राइवल्स रहे हैं इन वेरियस वॉर्स इंक्लूडिंग द टू वर्ल्ड वॉर्स इनके बीच में ये कहाँ पे कोऑपरेशन कैसे इमर्ज हो गई राइट तो अब तो यूके तो खैर वैसे ही बाहर हो गए तो फ्रांस एंड जर्मनी फॉर एग्जाम्पल उनका एडवेंट ही ईओ का इज बिल्ट ईओ बना ही इन दोनों के एक बेसिक रिलेशनशिप के ऊपर था सो हाउ वॉज दिस पॉसिबल हाउ कुड दिस टू ग्रेट राइवल्स कम टूगेदर टू गिव राइज टू समथिंग लाइक ई यू जो कि आज गोल बन गया है फॉर ऑल रीजन की अगर हमने किसी तरह की रीजनल कोऑपरेशन डेवलप करनी है मे बी अ मॉडल टू बी फॉलोड इज यूरोपियन यूनियन राइट सो आपकी स्पेशली ऑफेंसिव रियलिज्म जो पावर मैक्सिमाइजेशन की सिर्फ बात करता है कंटिन्यूसली पावर इकट्ठे करने की बात करता है वो शायद इन एडिकुएट है ऐसी डेवलपमेंट्स को समझाने के लिए लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिक आता है फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ रियलिज्म राइट अब यहां पे सबसे पहले पीटरसन एंड रिनियन बात करते हैं कि रियलिज्म से हटके अगर हमने इंटरनेशनल स्पेस का कॉन्टेक्स्ट समझना है वी नीड टू पुट ऑन जेंडर सेंसिटिव लेंसेस तो एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए जो उसके अंदर डेफिशियंसीज हैं उसको एनालाइज करने के लिए कि ये विमेन जो है मिसिंग है या जो आयर का स्वेर है वो इनहेरेंटली मैस्क्यूलिन बायस क्यों है उसके अंदर उसको एनालाइज करने के लिए एक जेंडर सेंसिटिव लेंसेज डालने की जरूरत है तभी आप प्रॉब्लम को ढंग से समझ पाएंगे एंड डीकंस्ट्रक्ट कर पाएंगे सिंथिया एनलो आगे चल के अपने काम में बात करती हैं जबकि जब वो बोलती हैं कि अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई भी स्पेयर देखें ठीक है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्टेट पार्टिसिपेशन तो स्टेट्स के अंदर ये जो हाई पावर पोजीशंस हैं जिस जो बेसिकली मेन रोल प्ले करती है इन मीडिएटिंग विद इन द स्पेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत कम है राइट दिस इज मेनली कैप्चर्ड बाय मैन ये इन हाई पावर पोजिशन से हटके दूसरी पोजीशंस को देखते हैं जिनके ऊपर इतना फोकस नहीं जाता जो कि नॉन रिन्यूमरेटिव हैं या इतनी पावरफुल नहीं है फॉर एग्जांपल सेक्रेटरीज क्लर्क्स डिप्लोमैट्स वाइव्स एक्सेट्रा एंड कितना इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस वेज ये प्ले करती हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस का स्पेयर अगेन यहां पे भी 
काफी देखा जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोस्टिट्यूशन की बात करें अराउंड मिलिट्री बेस कैंप राइट तो देखते हैं कि विमेन पे किस तरह का इम्पैक्ट आता है राइट सो अगेन वॉर को भी अगर आप एनालाइज करोगे वो बोलेंगे कि वॉर को आपने देखना है तो सिर्फ इस उसमें नहीं देखना द कॉम्बैटिव वॉर बट वॉर के बाकी स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है एंड मोस्टली वॉर इम्पैक्ट विमेन मोर राधर देन विमेन मोर देन एवरी वन एल्स राइट सो अगेन ये वॉर के स्पिल ओवर इफेक्ट जेंडर इम्पैक्ट को भी देखने की एक कोशिश करते हैं अगेन uh, एक इंपॉर्टेंट आइडिया जो फेमिनिस्ट रेस करते हैं दैट इज कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको आप सिर्फ हार्ड पावर के रूप में मत देखिए टॉप डाउन अप्रोच में ना देखिए बॉटम अप अप्रोच में देखिए क्योंकि जब आप बॉटम अप अप्रोच देखेंगे तभी सोसाइटी का एंड जो आपके डिप्राइव सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है उनकी जो नीड्स है उनको समझ पाएंगे राइट जे एंड टिकना देन अगेन रियलिज्म का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म पेश करते हैं एंड मोगिन के जो छह प्रिंसिपल है इनको एक ही फेमिनिस्ट रिफॉर्मुलेशन भी देती है अब ये शुरू करते हैं ये बोलते हैं कि जो डिप्लोमेसी मिलिट्री सर्विस एंड इंटरनेशनल ऑफ एंड स्पेयर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो इनहेरेंटली ही एक मेल डोमिनेटेड डोमेन रहा है राइट right? साथ ही साथ में ये मेल डोमिनेटेड क्यों रहा है क्योंकि हाई पावर पोजीशन जितने भी डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग इंटरनेशनल पोजीशन हो वो कंसिस्टेंटली मेन ने ऑक्यूपाई किए हैं एंड मेन ने डिसीजन बनाते हैं तो उनके डिसीजन में एक ये मैस्किल बायस हमेशा ही रिफ्लेक्ट होता है साथ ही साथ में द स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि मोगिनताओं ने बोला था कि आपके आयर किस में रूटेड है ह्यूमन नेचर में रूटेड है एंड ह्यूमन नेचर कैसी है उन्होंने बोला था जो एक रैशनल एंड ऑब्जेक्टिव ह्यूमन नेचर जो इमर्ज होती है वो तो आपके जो जे एन टेक्नर बोलती है कि जो रैशनैलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है ये एक मैस्किल बायस है राइट तो जनरली क्या देखा जाता है मैस्कुलिनिटी एसोसिएटेड विद रैशनैलिटी ऑब्जेक्टिविटी फेमिनिटी एसोसिएटेड विद सब्जेक्टिविटी राइट सब्जेक्टिविटी एंड इ रैशनैलिटी तो जे एन टेक्नर बोलती है सब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज देर इज द नीड टू थिंक कंटेक्चुअली हर कंट्री एक डिफरेंट प्रॉब्लम को डिफरेंटली फेस करती है राइट सो इसीलिए कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली सोचना एंड डिसीजन बनाना बहुत जरूरी है जो कि आईआर में मिसिंग है इंटरनेशनल रिलेशंस की डिसीजन मेकिंग में मिसिंग है साथ ही साथ में बोलते हैं एक नए पैराडाइम ऑफ पावर की जरूरत है विच इज नॉट बेस्ड ऑन कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बट इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन ठीक है तो बोलते जब भी विमेन इस इंटरनेशनल स्पेयर में या कहीं पे भी पावर की बात करेंगी वो हमेशा कैपेसिटी पोटेंशियल की बात करेंगी तो फॉर एग्जांपल जैसे अरेंट जो है राइट अगर अरेंट का हम कॉन्सेप्ट ऑफ पावर देखें तो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज बेसिकली नॉट एक्सट्रैक्टिव या एक्सप्लोइटेटिव दैट इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इज बेसिकली डेलिबरेटिव इकट्ठे डेलिबरेट करना एंड कलेक्टिव राइट एक कम्युनिटी जब इकट्ठे मिलजुल के सोचती है और काम करती है उसको वो पावर समझती है राधर देन टॉप डाउन अप्रोच ऑफ पावर जो एक एक्सप्लोइटेटिव या एक्सट्रैक्टिव सेंस ऑफ पावर है राइट right? सो so, ये मेन क्रिटिसिज्म थे आपके रियलिज्म के नाउ मूविंग ऑन वी विल नाउ बी लुकिंग एट द सेकंड मेन स्ट्रीम डॉक्ट्रीन व्हिच इज दैट ऑफ योर लिबरलिज्म ठीक है तो हम इसकी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे इसके क्या मेन मेन इसके लिबरलिज्म जब हम बात करते हैं अगेन रियलिज्म की तरह लिबरलिज्म की भी बहुत सारी ब्रांचेस है रिपब्लिकन लिबरलिज्म राइट इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म सो ऑन सो फोर्थ राइट सो आइडियलिज्म जो आपके मेन स्टार्टिंग पॉइंट है तो कौन सी इन ब्रांचेस के अंदर क्या मेन पॉइंट है क्या कोर बिलीव है लिबरलिज्म की लेट्स लुक इट दैट राइट सो अगेन हम देखते हैं कि द अदर मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी जो कि आई में यूज जाती है वो है लिबरलिज्म बट लिबरलिज्म को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है राइट right? तो फॉर एग्जांपल स्टैनली हॉफमैन जो बात करते हैं वो बोलते हैं कि लिबरलिज्म किन चीजों की बात करता है वो बात करता है कोऑपरेशन की जस्टिस की ऑर्डर सिचुएट करने की और ये सारी चीजें जो है अ कंप्लीटली ऑपोजिट टू द वे इन विच इंटरनेशनल रिलेशंस का स्फेयर फंक्शंस व्हिच इज इनहेरेंटली कॉन्फ्लिक्चुअल सो अकॉर्डिंग टू हॉफमैन कभी भी ये जो इंटर लिबरलिज्म की डॉक्ट्रीन है शायद वो करेक्टली एनालाइज नहीं करती है आईआर के स्फेयर को तो लिबरलिज्म की डॉक्ट्रीन डिस्पाइट बी अ मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी काफी क्रिटिसिज्म उसको फेस करना पड़ा है स्पेशली बाय स्कॉलर्स ऑफ द रियलिस्ट डॉक्ट्रीन ठीक है अब लिबरलिज्म किस चीज की बात करती है अगेन इट इट फोकस ऑन द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर लिबर्टी जस्टिस एंड टॉलरेशन और वो कहती है यही जो मेन वैल्यूज है ये लेटेंट है आई के अंदर और इनपे स्ट्रेस करने की ज्यादा जरूरत है राइट right? 
अब डॉयल जो है आगे चल के डॉयल का आगे हम पढ़ेंगे एक बहुत फेमस काम था कॉल द लिबरल पीस डॉयल एक फोर डायमेंशनल डेफिनेशन देते हैं लिबरलिज्म के कि ये जो चीजें हैं लिबरलिज्म इंश्योर करता है करना चाहता है पहली चीज है सारे जो सिटीजन है ऑफ ऑल स्टेट राइट दे आर जूडिकली इक्वल इन सबका एक सिविल सिविल सेंस में एक इक्वल स्टेटस है एंड बिकॉज ऑफ दिस इक्वल स्टेटस इन सबको कई बेसिक राइट्स मिलते हैं सच एस बेसिक राइट टू एडुकेशन टू फ्री प्रेस रिलीजियस टॉलरेंस सो ऑन सो फोर्थ अगली चीज जो बोलते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है तो चाहे वो आपकी पार्लियामेंट हो चाहे वो आपकी कांग्रेस हो चाहे वो डायट हो तो जो मर्जी नाम दे दो जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है जो लेजिस्लेचर है आपके स्टेट का उसको अथॉरिटी कहां से मिलती है लोगों से मिलती है राइट तो फॉर एग्जांपल आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे शुरू होता है ये आइडिया ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया राइट जो पार्लियामेंट है उसको लॉज बनाने की अथॉरिटी कहां से मिल रही है द आइडिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली लॉज बनाएंगे एंड हमें लोगों ने यहां पे बिठाया है यहां पे भेजा है वाया इलेक्शंस सो वी हैव टू मेक दीज लॉज कीपिंग इन माइंड दोज पीपल राइट सो दे आर डिराइविंग देर अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल बेसिकली तो क्योंकि लोगों से हम अपनी अथॉरिटी डिराइव कर रहे हैं तो जिन लोगों से हम अथॉरिटी डिराइव कर रहे हैं उनके बेसिक राइट हम अब्यूज नहीं कर सकते उनको हम नहीं छीन सकते थर्डली वेरी इंपॉर्टेंटली लिबरलिज्म फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ इट्स कोर आइडियोलॉजी The idea of laissez faire बोलती है कि right to own property, including productive forces, बहुत important है right? Lastly, ये बोलते हैं कि सबसे effective जो system है ठीक है तो for example, जैसे कि हमारे laissez faire की जो हमारी ideology है उसमें हम बात करते हैं the idea of invisible hand, ठीक है कि जब एक जो इकोनॉमिक एक्सचेंज का सिस्टम है सबसे इफेक्टिव कब बनता है वेन इट इज लेफ्ट इंडिपेंडेंट एंड एंटायरली ड्रिवन बाय मार्केट फोर्सेस एंड ना कि ऊपर से कोई ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल आ रहा हो डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली इसी आइडिया से हमको इंस्पायर होना चाहिए और इंटरनेशनल रिस्पेयर में भी ऐसा ही कुछ अप्लाई करना चाहिए राइट right? अगेन जो लिबरल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं वो बोलते कि ठीक है इवन दो अना की एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेशनल स्पेयर कई स्टेट्स वाया कई स्टेट्स मोर से अग्रेसिव देन द रेस्ट वाई डू सम स्टेट्स एमर्ज एज बेलिजर स्टेट्स ठीक है वॉर मॉन्गरिंग स्टेट्स वेर एज अदर स्टेट्स आर नॉट वॉर मॉन्गरिंग डू नॉट आर नॉट अग्रेसिव डू नॉट फाइट इन वॉर्स ये डिफरेंस क्यों है वो बोलते हैं कि इसलिए है क्योंकि अनाकी के कारण वॉर कॉज नहीं होती इट इज बेसिकली द आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट दैट डिटर्मिन इट्स आउटवर्ड ओरिएंटेशन तो किस तरह का खुद का स्टेट है उस पर डिपेंड करेगा वेदर दैट स्टेट इज कॉन्फ्लिक्चुअल और कोऑपरेटिव इन द वे दैट इट इंटरक्ट विद अदर स्टेट राइट एक जो सेंट्रल थीम है लिबरलिज्म वो क्या है कि एक हार्मनी या बैलेंस हमको क्रिएट करना है बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट जो कि बाकी स्टेट्स के अंदर है राइट सो इवन दो स्टेट्स जो है वो परस्यू करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट बट एक नेचुरल इक्विलिब्रियम हमेशा इमर्ज हो जाएगा कैसे इमर्ज होगा जिस तरह की मार्केट फोर्सेस के कारण इकोनॉमिक्स फेयर में इमर्ज होता है तो उसी तरह जो बैलेंस ऑफ पावर है ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाएगा टू क्रिएट अ नेचुरल इक्विलिब्रियम ये लिबरल्स का मानना है साथ ही साथ में बोलते हैं कि जो कंपीटिंग इंटरेस्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकते हैं जिसके कारण एप्सलूट गेंस के वैल्यू के कारण वॉर जो है वो कम हो सके ठीक है तो वॉर को प्रिवेंट करना कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट कर रहा इर जो है इम्पॉसिबल नहीं है डिफरेंसेस रिकनसिलियट किए जा सकते हैं और जो लोग हैं जो स्टेट्स हैं वो इकट्ठे मिलके एब्सोल्यूट गेन्स के लिए भी काम कर सकते हैं राइट विद इन द लिबरल डॉक्ट्रिन अब हम सबसे पहले किसको देखेंगे हम देखेंगे द आइडिया ऑफ आइडियलिज्म को ठीक है सो इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट ब्रांचेस ऑफ लिबरलिज्म जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इमर्ज हुई इन द अर्लीस्ट अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी ठीक है सो इवन दो ये अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी में इमर्ज हो रही है इसकी जो रूट है बहुत पहले जाती है इन इमानुअल कांड जिन्होंने बात की थी द आइडिया ऑफ परपेचुअल पीस की और द आइडिया ऑफ जस्ट वर्ड जो कि फॉर्मस एक्वेनास ने आगे डाला था ठीक है इन सबको ही हम आगे देखेंगे अब आइडियलिज्म क्या करता है आइडियलिज्म बोलता है कि जो मॉरल वैल्यूज एंड आइडियल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है राधर देन बींग पावर हंगरी ठीक है तो सिर्फ एक परस्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट राइट सो द आइडिया ऑफ बींग मैकेबिलियन व्हेन इट कम्स टू नेशनल इंटरेस्ट साम दाम दंड भेद जैसे भी कुछ भी करके मैंने अपना बस नेशनल इंटरेस्ट और करना है इसके कारण आपके प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपने मॉरल वैल्यूज एंड आइडियल्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देनी है क्योंकि जब आप ये करोगे कॉन्फ्लिक्ट जो है कम होगी राइट एंड आपकी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ज्यादा कोऑपरेटिव बन जाएगी राइट सो अगेन ये बोलता है 
कि अगर हम ये करेंगे तो इसके कारण पीस पॉसिबल है इंटरनेशनल पीस पॉसिबल है एंड साथ ही साथ में इंटरनेशनल सिस्टम जो है और पीसफुल बनाया जा सकता है किस तरह से इंटरनेशनल लॉ को स्ट्रेथन स्ट्रेंथन करने से एंड साथ ही साथ में जो आपके कॉस्मोपॉलिटन मल्टी कल्चरल एथिक्स है उनको अगर आप अडॉप्ट करोगे राइट अगेन ये आपको समझने की जरूरत है कि आइडियलिज्म सिर्फ लिबरलिज्म नहीं है एंड लिबरलिज्म सिर्फ आइडियलिज्म नहीं है दोनों की ही वेरियस टाइप्स हैं वेरियस ब्रांचेस हैं बट एक जो आइडिया है ये आइडियलिज्म को रियलिस्ट ने बहुत क्रिटिसाइज किया स्पेशली जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कार के बाद एक दूसरी वॉर प्रिवेंट नहीं कर पाए थे ठीक है वन ऑफ इट्स मोस्ट वोकल प्रोपोनेंस वॉज वुड्रो विल्सन द अमेरिकन प्रेजिडेंट राइट जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन का आइडिया दिया था राइट right? क्योंकि ये जो इंटरनेशनल रिजीम्स एंड इंस्टीट्यूशन है क्योंकि ये ऐसे कॉमन लॉज बनाएंगे जो कि हर कंट्री को अबाइड करने पड़ेंगे इसके कारण ट्रस्ट बिल्डिंग एक एक्सरसाइज होगी एंड बिकॉज पीपल विल ट्रस्ट मोर कोऑपरेट मोर वॉर कैन बी प्रिवेंटेड राइट बट इवन दो जो लीग ऑफ नेशन थी वॉज अ क्रिएशन बाई द यूएसए इज प्रेजिडेंट यूएसए इट्स डिड नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशन राइट एंड इट वॉज सून लीग ऑफ नेशन कुड नॉट प्रिवेंट द इमरजेंस ऑफ योर सेकेंड वर्ल्ड वॉर राइट पोस्ट नाइनटीन फोर्टी फाइव के पीरियड में जब आपकी बेसिकली uh, uh, आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो रही है तो पहला फेलियर कब आता है आइडियलिज्म का जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं प्रिवेंट कर पाते है उसके बाद अगेन पोस्ट uh, 1945 भी जब आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो जाती है दोबारा लिबरलिज्म इमर्ज नहीं हो पाता क्यों क्योंकि डायरेक्टली आपकी कोल्ड वॉर चल पड़ती है तो आपकी जो वसाई की सेटलमेंट थी उसके कारण भी उसके बाद भी एक पीसफुल uh, एक जो कंट्रीज uh, uh, के बीच में कोऑपरेटिव रिलेशनशिप uh, नहीं हुआ था आपके दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे राइट right? तो रियलिज्म ने बोला कि देखो आपका लिबरलिज्म का दोबारा फेलियर हो रहा है 1970s के टाइम पे लिबरलिज्म हम बोलते हैं दोबारा असेंड किया बिकॉज ऑफ द वाइड रेंज ऑफ डीकोलोनाइजेशन जो हुई थी राइट right? इस टाइम पे 1970s में काफी आपके जो अथॉरिटेरियन एक तो डिकोलोनाइजेशन का पोस्ट 1945 पीरियड है फिर 70s में आया है 70s में साथ ही साथ में अथॉरिटेरियन रिजीम्स काफी ऑफ एशिया लैटिन अमेरिका गिरे थे एंड डेमोक्रेसीज एड इमर्ज इन दीज एरिया राइट इस टाइम पे अगेन एक न्यू फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म इमर्ज जिसको हम बोलेंगे न्यू लिबरलिज्म ठीक है और ये जो न्यू लिबरलिज्म था ये आइडियलिज्म को छोड़ के थोड़ा रियलिज्म की तरफ ज्यादा टिल्टेड हो गया था सो इट वाज लाइक दिस मिक्सचर राइट ऑफ लिबरलिज्म एंड रियलिज्म राइट आगे चल के हम ये न्यू न्यू डिबेट करेंगे जो आपके न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म में आती है राइट right? लिबरलिज्म के बाद हमें न्यू न्यू डिबेट भी पे भी फोकस करेंगे अगेन जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर है ग्लोबलाइजेशन के कारण जो द कमिंग क्लोजर ऑफ द इंटायर वर्ल्ड हुआ एक नई वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन जो इमर्ज हुई 1990s में दिस इज कॉल्ड अगेन द मोमेंट ऑफ लिबरलिज्म जहां पे एक एडिशनल इंपैक्टस मिला था टू द लिबरल थ्योरी राइट right? अब हमने देखा कि अगर हमने लिबरलिज्म या आइडियलिज्म की बात करनी है हम उसको कहां पे डेट बैक कर रहे थे कांटियन टाइम पे इसी टाइम इसी कांटियन थॉट के बेसिस पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इमर्ज होती है जो कि लिबरलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कंसेप्ट के अंदर इज योर डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी और द डेमोक्रेटिक पीस थीसिस राइट right? इसका मेन क्रक्स क्या ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इसका मेन क्रक्स है कि जो डेमोक्रेसीज है दीज आर मोर पीसफुल इन दियर फॉरन रिलेशन कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ स्टेट वेदर दे आर डिक्टेटरशिप मुनाकी सो ऑन सो फोर्थ राइट और ये जो आइडिया है ये कब कब तक आप डेट बैक कर सकते हैं कांट इमानुअल कांट एंड बाकी कई ये जो थिंकर्स है राइट right? अब डेमोक्रेटिक पीस थीसिस क्या बोलता है अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं राइट तो फॉर एग्जांपल मोनेडिक फॉर्म जो है डेमोक्रेटिक पीस इसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है वो उनका एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेसीज आर मोर पीसफुल इन दियर रिलेशन विद ऑल अदर स्टेट तो बाकी स्टेट डेमोक्रेसी हो या ना हो दे माई बी मुनाकिस दे माई बी डिक्टेटरशिप दे माई बी वन पार्टी अथॉरिटेरियन स्टेट वट एवर दे माइट बी डेमोक्रेसीज किसी भी टाइप ऑफ स्टेट के साथ ज्यादा पीसफुल है इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप ये है मोनाडिक डेमोक्रेटिक पीस एक दूसरी होती है डायडेक्ट डायडेटिक डायडिक पीस थ्योरी 
ठीक है ये क्या बोलती है बोलती है दो डेमोक्रेसीज आर मोर पीसफुल इन दियर रिलेशन ठीक है सो दिस सिर्फ दो डेमोक्रेसीज के बीच के अंदर पीसफुल रिलेशनशिप हो सकता है ना कि बिटवीन वन डेमोक्रेसी एंड वन अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ स्टेट ये आइडिया डॉयल ने काफी फोर्सफुली आगे रखा था ठीक है बाकी बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा डेमोक्रेसीज एक रीजन या इंटरनेशनल सिस्टम में होंगे उतना ज्यादा पीसफुल वो रीजन या इंटरनेशनल सिस्टम होगा जिसको आप बोलते हैं सिस्टमिक डेमोक्रेटिक पीस तो फॉर एग्जाम्पल ईयू के एक इमर्जेंसी के लिए एक मेजर जो रीजन माना जाता है इस दिस आइडिया कि जो मेजर कंट्रीज हैं जो वेस्टर्न यूरोप में वो सारी ही सारी सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं अब इमानुअल कांड ने पहली बार ये आइडिया प्रपोज किया था कि अगर वॉर के लिए अगर वॉर पे जाने के लिए एक स्टेट जो है अगर वो डेमोक्रेटिक स्टेट है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक स्टेट है मतलब कंसेंट ऑफ पीपल इज रिक्वायर्ड ठीक है क्यों क्योंकि बेसिकली आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे कौन बैठे रिप्रेजेंटेटिव बैठे रिप्रेजेंटेटिव कैसे आए बाय द कंसेंट ऑफ पीपल आए तो उन्होंने ये जरूर ध्यान रखना है कि लोग क्या इससे खुश होंगे या नहीं तो वो बोलते हैं पीपल से अगर आप कभी भी पूछोगे पीपल विल बी मोर हेजिटेंट इन गोइंग ऑन टू वॉर बाय बिकॉज लोगों को पता है वॉर के कारण हम पे जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आएंगे कलामिटीज में हम सफर करेंगे बिकॉज अगर सोल्जर मर रहा है तो वो कौन सिटीजन में से ही है वॉर के कारण अगर आपका इंडस्ट्रीज डैमेज होती है अगर आपकी ट्रेड एक्सेट्रा इकोनॉमिक्स फेयर में डैमेज होता है वो कौन भरता है सिटीजन भरता है राइट सो सिटीजन अपने लॉस के बारे में सोचते हैं इसलिए दे आर मोर हेजिटेंट इन गोइंग टू वॉर साथ ही साथ में क्योंकि डेमोक्रेसीज के अंदर आपने एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस फॉलो करना है इन डिक्लेयरिंग वॉर तो बोलते हैं इट इज अ मोर टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड साथ ही साथ में इट इज अ मोर डेलिब्रेटिव प्रोसेस क्योंकि बहुत सारे लोग एक अथॉरिटेरियन लीडर या एक मोनाक आर्बिट्ररीली नहीं डिसाइड कर सकता टू गो टू गो टू वॉर बिकॉज इन एंटायर प्रोसेस इज बींग अंडरटेकन टू डिसाइड की वॉर होनी चाहिए या नहीं इसीलिए अ मोर कंसिडर्ड डिसीजन इज मेड कि वॉर हो या ना हो ठीक है डॉयल जो इनका काम है लिबरल पीस इसके अंदर ये बोलते हैं अगेन ये आगे लगते हैं आपका जो डायडिक डायडिक पीस थ्योरी है उसको आगे रखते हैं वो बोलते हैं कि एक बात तो है पहली चीज है कि जो लिबरल स्टेट्स है डेमोक्रेटिक स्टेट्स है दे विल बी एट पीस विथ ईच अदर ठीक है तो एक दूसरे के साथ तो बिकॉज दे हैव सिमिलर बिलीव वो एक दूसरे के साथ पीसफुल रिलेशनशिप में होंगे साथ ही साथ में दे विल बी इंस्पायर्ड टू अंडरटेक वेरी इंपॉर्टेंटली सेकेंड पॉइंट आइडियलिस्टिक वॉज विद द इन लिबरल स्टेट यहां से क्या होगा इमर्ज होगा दी आइडिया ऑफ जस्ट वॉर जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे जस्ट वॉर क्या है क्योंकि हम जस्ट रीजन के लिए हम ये वॉर कर रहे हैं विच वी विल फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन जब हम वॉर करेंगे वी विल नॉट हार्म द मासिस जो कि इस वॉर का हिस्सा नहीं है उनको हार्म नहीं करेंगे हम इनफैक्ट जो ऑपरेस्ट है माइनॉरिटीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर अंडरटेकिंग दीज वॉर्स साथ ही साथ में आपके फूको यामा ने आफ्टर द एंडिंग ऑफ कोल्ड वॉर ये आइडिया अगेन आगे रखा था कि बिकॉज पोस्ट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर क्या हुआ है देर इज बीन अ ग्लोबल एक्सेप्टेंस ऑफ योर लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पीपल हैव रियलाइज दैट लिबरल डेमोक्रेसीज आर द मॉडल टू बी फॉलोड बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ मार्केट कैपिटलिज्म साथ ही साथ में बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन मार्केट कैपिटलिज्म इंटरनेशनल स्टेट बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया तो लोगों के बीच में स्टेट uh, के बीच में ये इकोनॉमिक रिलेशन भी इमर्ज हो गए हैं जहां पे द सक्सेस ऑफ वन स्टेट द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ वन स्टेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अदर स्टेट एज वेल तो इसके कारण क्या हुआ एक एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है जिसके कारण एक ज्यादा स्टेबल एंड पीसफुल एक लिबरल मॉडल uh, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो इमर्ज होगा राइट right? जो कि ज्यादा पीसफुल होगा राइट सो वी विल स्टॉप हियर इन द नेक्स्ट चैप्टर हम लोग वेरियस इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग वेरियस आइडियाज देखेंगे आपके uh, जो लिबरलिज्म है उनकी वेरियस ब्रांचेस देखेंगे कौन से वेरियस कॉन्सेप्ट इसमें इमर्ज होते हैं राइट right? और कैसे इमर्ज होते हैं वी विल बी लुकिंग एट दैट थैंक यू